I den här uppgiften så har jag ett 3D grads polynom och jag tänkte skriva upp en allmän formel för ett 3D grads polynom. Det är detsamma som en konstant multiplicerat med x upphöjt till 3 plus en konstant b multiplicerat med x upphöjt till 2. Konstant multiplicerat med x plus en konstant bara. Här har jag en 3D grads, ett 3D grads polynom. Och vad är det som händer om jag adderar det här 3D-gradspolynomet med x upphöjt till 2? Ja, det som händer om jag tar och adderar x upphöjt till 2, det är att den här bx-kvadrat-termen, den blir ett större. Så i a addera det här 3D-gradspolynomet med x i kvadrat. Det som händer är att konstanten före x upphöjt till 2, x2 termen ökar med 1. Gradtalet, och det var ju det som var det intressanta. Vad händer med gradtalet? Gradtalet förändras ej. Det förändras inte i, i A. Utan det enda som händer är att det, den här konstanten här blir ett större. I B-uppgiften då ska jag multiplicera. med x upphöjt till 2. Och då tänkte jag, då skulle jag kunna visa vad som händer. Och då har jag x i kvadrat och så ska jag multiplicera med det här polynomet. Jag tar ax3 plus bx2 plus cx plus d. Och när jag har en sån här multiplikation med en faktor multiplicerat med en parentes så ska jag multiplicera den här faktorn med alla termer. Och då får jag här då så får jag a x upphöjt till 2 multiplicerat med x upphöjt till 3. Det blir x upphöjt till 5 plus b x upphöjt till 4 plus c x upphöjt till 3 plus d x upphöjt till 2. Och det som händer då det är att den här siffran det x upphöjt till, alltså exponenten ökar två steg. Det vill säga gradtalet på det här polynomet ökar. Så jag får ett, en 50 grads polynom. Så gradtalet ökar med 2 och blir ett femte grads polynom. Så, så då händer det saker och ting.